你这个叫侵犯隐私权，我告诉你。我可什么都没看见啊。我姑且相信你。你该不会像电视剧里写的那样，没事自己写那种腹黑的日记之类的吧？对啊，是你瞎说什么呢？这个就是我的逆风翻盘的一些小秘籍，不能外传而已。今年真不考了？嗯。你如果不考的话。明年只能做公益性质上的科普，在法庭上帮助那些弱势的人群，不是一直以来你想要的梦想吗？没事儿，不是还有你吗？哎，那这么想想，你肩上的担子真的不小吗？你是因为你父亲吗？要不我再延一年陪你一起考吧。也不全是，主要我不就是想拿第一吗？我跟你说，你千万不要因为我改变了你自己的计划，那法为在线的主创资源你还得顶上呢。再说你想想，我多复习一年，明年我能考得更好呢。哎。行吧。你怎么还坐下了？我累了，我坐会儿。床干嘛？你起来起来！你的床不是我的床呀！我还没说你，女孩，你不能随便进，赶紧起来！你不觉得这个今年的雨下的特别的频繁之类的吗？下次再说是什么时候？下次就是等下次下雨的时候，我们我们我们我们再见啊！嗯嗯，有有吗？都穿成套的了，没关系的，我可以的，加油，我可以的，我已经答应他了，一言既出，驷马难追，我一定可以做到的，就是今天，绝对没有问题，就是今天一定可以的，我先答应他了，我一定要做到，一定要做到什么？你嘀咕什么呢？你，这就是拿伞的？你以为呢？我以为你想上厕所，忽然间全。<笑>你这个小样，口口声声说陪我复习，原来你现在心子里头想的不是那个东西。你说你怎么这么……我竟然没看出来，钱雷，你竟然是这样的人。这样的人，你不是、啊、你怎么的？你要先走，钱雷，钱雷，你我我告诉你。九九九足银，这结婚纪念日送对银珠不大好啊。哎
，我就要这个。好的。哎，你赌什么？人家有真金金银，人家保值，而且以后还能升值呢。再说了，你说这就是不是机会，要不然我就送这个。你人的心思真的是太难猜。给你您的发票，谢谢，不客气。哎，那这样吧，同款的金珠你也给我来一对吧，能保值，最好也能升值，就像他刚刚说的那种。先生啊，您可真疼女朋友，这款金珠是我们这儿卖的最好的，您看柜台都断货了，不过可以给您订上。要不这样，您留个联系方式，到货了我通知您来取。行。小姐，您是刷卡还是现金？啊，刷卡。今天和一队友谊赛，这球不要输的太惨啊！赛还没比呢，想输了？哎，我今儿水感正好，我还想着破个记录呢。行，二队的命包着一队的心，今儿看你的啦。记得干脆，走了。我今天是上练耳考试，你是不是今天也有比赛来着？对，我今天可指着夺冠军呢。比完咱们吃个饭庆祝一下，我请大白天就喝上了。我时常练耳考试没过。嗯，老师说如果我音准再这样，可能就没法毕业了。没事儿，第二专业也能补考啊。哎，你说我是不是真的没有音乐天赋？当然不是了，你你接吧，说不定有啥好消息，让我也开心一下。喂，哪位？前川友谊赛的时候抽筋溺水了，送到医务室之后人就不见了。他之前就时常抽筋，但是这几个月不游泳，腿也会抽筋。他一直想着入队，一直瞒着，但是这次损伤了腹股沟韧带，又查出了急性滑囊炎，所以必须要半年以上的针刺治疗。针刺治疗？可是他不是在冲刺锦标赛呢吗？但是这次。他必须要彻底治疗。可是前川自打做运动员以来，就没有一天不下水的，不管是刮风下雨还是生病。是啊，对于游泳运动员来说，水感是最重要的。半年不下水，等同于退役。二队已经在做退队通知了。不是教练，我们能不能边治疗然后边训练？没必要非要退队吧？二队已经出具了病情通告。你可以去看一看，不是我们想要放弃他，只是他再这样下去，韧带撕裂，关节畸形，到时候连正常行走都是问题。
你干嘛？这送人了吧？金川，看到点空干什么呢？钱川呢？看见没有？老二啊！难道那些我强行改变的事情和命运，哪怕短暂如愿，之后也会再一次的回到原点？老钱的病难道也会这样？那我所做的还有什么意义？剑生，有勇了解一下。没事吧？怎么了？小姐，像简仲海的塑形，我们最近优惠力度很大的。不好意思，我们不需要这个，谢谢。你没事吧？你一天没吃饭，晕也很正常。钱川都那么大个人了，肯定没事的，你放心吧。你说是不是因为我太勉强了，钱川才会受伤？如果我没有勉强强制让他休息，他就不会受伤，起码还能再开开心心的游一年，总比现在这样得到了又失去好。勉强是什么意思？其实，其实我是。不好意思啊，庆功饭没有了。啊，我这腿也不能陪你做大摆锤了。庆功饭不吃，吃一宿喝不喝？今天我考试垫底儿，咱俩也算是难兄难弟了。为了保持状态，好久没喝了。这下好了，以后再怎么喝也无所谓了。哎，别这么说，我是真羡慕你。虽然暂时失败了，可以后还有机会啊。我就不一样了，练了那么多年，吃了那么多苦，好不容易实现了冠军梦。进了国家队，正准备大展拳脚呢，一切突然就结束了。我这些年好像活着就一件事儿：游泳。
，现在不能游泳了。我不知道我活着还能干嘛。丧气的话说够没有？你有没有同情心啊，大姐？我都要崩溃了。我就是有同情心才要打你的。你再这么说下去，就要世界毁灭，找地儿上吊了。这个，还你。先汇钱。这个对你来说可能是荣耀，但对我来说，却是勇气的充能棒。我其实一直知道，自己没有足够的音乐天赋。你说羡慕我，其实我更羡慕你呢。你比我更有天赋。更有勇气，你取得过最好的成绩。这种闪光点是很多人一辈子都得不到的。现在我已经充能完毕了，没有什么可害怕的了。我该把它还给你了。人生长着呢，只要你不放弃。梦想总会以另一种方式还给你。嗯。春儿啊，想哭你就痛痛快快的哭吧。爸，对不起，我说过当运动员一定给你长脸的。儿子，我现在依然以你为骄傲。你忘了，你小时候学游泳，我本来是不同意，不让你去。后来被你说服了，不是因为你说你能拿第一，是因为你真喜欢。再说了，你是因为喜欢才游泳，也不是因为要拿冠军才游泳。受点伤很正常，以后即使不能游了，你也可以给他们当个教练啊，培养那些想跟你一样学游泳的孩子。人生不如意十有八九，能把这八九。过好了，那才是本事，那也是活着的意义。姐姐，对不起你。不是的，姐，谢谢你，谢谢你说的那番话，因为那些话。至少，我燃烧过。我宁愿得到了又失去，总比从来没得到过好。那个，我能问一下是哪些话吗？天机不可泄露。喂，爸，你最近身体有没有觉得不舒服，或者哪儿不太对啊？复查报告你都反复看了多少次了？你们别把注意力啊总放在过去，你知道吗？珍惜眼前的人。你比如说，小柱啊，我跟你说啊，结婚纪念日，你们俩别掺和，我跟你妈有自己的过法，啊。哎，对了，我想起来了，你那司法考试是不是快到时候了？准备怎么样了？不是你怎么说来说去又说到我了？我跟你说正经事呢，你真的就你这态度，你就是总不当回事儿。你要保持好身体状态，还有心理的那个状态，你听见没有？我跟你说，你要是不听话的话，我就告诉我妈，你零花钱藏在哪儿。好好好好好，我不招你，我不招你，好吗？你一定要照顾好自己，别老生气啊！干嘛？干嘛呀？来都来了，总不能就这么走吧？顺便给我打打气啊！是给你打打气，你不打就好了，拉我干什么？必须得上去一趟，因为我看你最近脑子被冲昏了一下，你想的心事很多，需要放松一下。走，我没有什么心事，我不想，我真的不想玩。回去，走吧。
我的已经弄完了。这什么东西啊？这层明显看不出来吗？猪啊！为什么有五只？你是猪。切<笑>！不是我们为什么要跟你一起当猪啊？那你还买了两只猪呢？我我，千春。不是，我买了一百个气球，你就给我弄破了二三十个了。我本来想凑九十九的，现在连六十六都凑不上了。田伟，你抠能不能也有个限度？你买这么多气球，你能不能买个大气筒？你姐都抠那么久，你现在才知道？哎呦，那是我抠吗？那是商家抠。不会，你还敢打我？那商家抠的，你你还闹？吓死我了！你还你好意思？你姐吗？我也打你。哎，你打我。这是。哎，等会等会等会等会。爸爸，银环快乐！对，真好，真好，谢谢你，谢谢你。哎呀，宝贝们，谢谢谢谢。不是你真叫什么爸妈？那是我爸妈，你叫叔叔阿姨，好好的。你懂什么？咱们这叫整齐划一，整齐一点，明白吗？是，姐。爸妈都应声了，你可不能耍赖的。就是，对，不是你啊！啊，啊，能打我？你打你姐干啥这一桌子菜，除了这个甲鱼汤是前辈炖的，其他都是我和姐夫做的。这我就放心了，肯定没毒。我就知道你会这样，小人妖功，还好我提前准备了。嗯，我看你们两个人看这个好久了，刚好最近天气挺好的，你就赶紧趁着这个机会出去玩一圈去。罕见呐、啊。我有生之年还能看到你前为铁公鸡拔毛！哎呀，哎，这这这这这个太豪华海景大床房，这这一万多的吧？发财呢，丫头！哎，对，你哪来这么急？不是跟你们说了吗？我预感超灵的，你们非得不信。我大一的时候就看好那个乔布斯，买了好多苹果的股票，这不就赚了吗？好不容易凑到这个钱的，真棒，真棒，真棒！好。哎，稍等，我就知道你会给我们惊喜，所以呢，我今天要给小维一个惊喜。我足足，足足等了三年，本来打算婚礼的时候再给你们，但是我觉得今天也挺合适。等我，哎哎，说，还有我那份，等着瞧。你看人家叔叔对我多好，是吧？千伟，你不会还给你和陆巡买了影楼婚纱照大全套吧？那我真的是太开心了。哎，要是有这种机会，某个人应该比我强先吧。都跟你说了多少回了，放好东西，碎了好几次了都。你让他躺平，陆巡叫救护车。好。是白血病复发引起的内出血，还好送来的及时。现在情况已经稳定了，需要再观察几天。如果状态能稳定下来，会重新定治疗方案。如如果内出血情况太凶险。
已经在打凝血剂，并且输血了，但是你们还是要做好一个心理准备。准备？什么准备？今天是我爸妈迎婚纪念日，你让我们怎么准备？对不起，对不起，医生，我们知道了。现在先得办住院手续，然后再去给叔叔拿些生活用品。一会儿出去，你跟我去取一下。小鹿，辛苦你了。我跟我妈留在这儿，陪她说说话。纪念日，让我给搅了。八九都不如你，我和你妈也是第一次到这个世上来，好多事儿我们也不能给你正确答案。你要是遇见难事儿了，就转转它，转这个。那是爸爸帮你在过关呢，拿着。只要有你在，我就没有什么难关。我怎么那么饿、啊？可可可，楼下有一个卖红枣粥的，给我弄一碗吗？啊？呃，还有刮胡刀，我没拿来吧？给我带来，刮胡刀。我不饿，我在这陪你啊，我就在这看着你。我要刮胡子。小春儿，小鹿在这儿。让你爸歇一会儿吧，走。去吧。走了。老钱嘴上不说，其实他心里最惦记的是你。我们都担心他生病以后该怎么办。其实他根本不担心这些，他担心的是我们今后的日子该怎么办
他希望你通过司法考试，看你戴上学士帽。我知道了。我愿意用我的一切帮他的平安健康，可这是父母不愿意看见的病人的生命体征急速下降，恐怕已经抢救不过来了。这是病危通知书，让家属签一下吧。妈，我求你别走，你要走了，谁每天哄老妈开心？谁带她出去旅游啊？我和姐姐没来得及孝敬你呢。爸，我不，你不翻盘了，我们不翻盘了，我什么都可以不要，你能不能，你能不能谢谢我什么都不要了，你求求好不好？我真的，你不要转转了，我妈，你看，你看我转了呀，我真的。原来摩天轮也会熄灭、啊，他还会再亮起来吗？不会的，对我来说再也不会了。这一切本来就是假的，那我怎么努力都不会改变。你也一样，早晚会失去。不会的，千雷。我陪你一起等到天亮，等到摩天轮再一次亮起。哪怕天漆黑一片，我也会为你保持清醒，清醒。
。老钱，原来我还是个小孩，太多事情我都想不明白。你说，为什么我们总在不得不告别之后，才明白如何珍惜相爱？总在失去后，才知道自己曾经得到过无价的珍宝。真的不易起啊！哎呀，老钱不是一直想跟妈单独旅游吗？有你这电灯泡就够了，而且家里的车我还得弄。注意安全啊！好。姐，我爱你，你知道了吧？现在知道了，走吧。我们抵抗着巨大的悲伤和遗憾，我们打扫干净房间，插上鲜花。换上新的地毯，新的音乐，新的节目，新的消遣，好像慢慢的填补了那些失魂落魄的时间。直到某些需要全心全意的时刻，我才发现，地毯下面那些空洞原来一辈子也填不满。我跑得再快，宇宙里永远有一个黑洞。一动不动，等着把我席卷进那个漩涡。我就知道你会给我们惊喜，所以呢，我今天要给小维一个惊喜。我足足足足等了三年，本来打算你们婚礼的时候再给你，但是我觉得今天也挺合适。放心吧，阿姨，我会好好陪着钱梅的是不是我妈和秦川不放心？我别担心，我都答应老钱，我会照顾好自己啊。我说别喝。你干什么？这个是老钱留给我的。你爸留给你的不止这些，他看到你现在这样，你觉得他能开心吗？他不希望看到你这样，你不明白吗？千伟，你能不能清醒一点？嗯。没关系。反正他也看不到，他不是不在乎。哎，你放开，你放开我！我说别喝了，你别管我。你明明知道你父亲期待的是什么，他想看到的是什么，而你现在呢？你所做的一切全部都违背了他的心愿，前辈。你不去学校考试学琴，你什么都不管，
法律在线也不管，司法考试也不考，你天天抱着个酒在马桶旁边喝成这个样，你就觉得有意义吗？对，我就是个废物，行了吧？你之前看到所有努力的权威全都是假的，我就是一个废物，我就是烂泥扶不上墙。反正老天已经走了，我过得好不好，幸不幸福，努不努力有什么用啊？叔叔知道，你会因为他不去参加司考，这个是他提前给你写的信。但是如果你决定用这样的方式去消化你的情绪，我建议这封信你还是不要看。但如果你真的在意他，在乎他，把脸擦干净。我拜托你醒醒你的大脑，我去客厅等。可惜。